四月十六号上午，国家主席习近平在北京钓鱼台国宾馆会见德国总理舒尔茨。习近平指出，今年是中德建立全方位战略伙伴关系十周年。十年来，尽管国际形势发生很大变化，但中德关系始终稳健发展，各领域合作不断巩固和深化，为两国各色发展提供了动力。当前世界百年变局加速演进，人类社会面临的风险挑战增多。要解决这些问题，离不开大国合作。中德是世界第二、第三大经济体，巩固和发展中德关系的意义，超越双边关系范畴，对亚欧大陆乃至整个世界都有重要影响。两国要从长远和战略角度看待和发展双边关系，携手为世界注入更多稳定性和确定性。习近平强调，中德两国都曾为人类文明进步做出重大贡献。中德之间没有根本利益冲突，彼此不构成安全威胁。中德合作对双方有利，对世界有利。世界越是动荡，双方越要提升两国关系的韧性和活力，坚持中德关系的合作主基调和发展大方向，牢牢把握中德是全方位战略伙伴这一定位。中国对德政策保持高度稳定性和连贯性，双方应该继续以开放的胸襟密切交往，增进战略互信。只要双方坚持相互尊重、求同存异、交流互鉴、合作共赢，两国关系必将继续行稳致远。习近平指出，中德产业链、供应链深度互嵌，两国市场高度依存，中德互利合作不是风险，而是双方关系稳定的保障，开创未来的机遇。无论是机械制造、汽车等传统领域，还是绿色转型、数字化、人工智能等新兴领域，两国都有合作共赢的巨大潜力亟待挖掘。双方应该发扬互利共赢的鲜明特色，彼此成就。中国出口电动汽车、锂电池、光伏产品等，不仅丰富了全球供给，缓解了全球通胀压力，也为全球应对气候变化和绿色低碳转型做出巨大贡献。中德两国都是以实业立国，都支持自由贸易和经济全球化。双方要警惕保护主义抬头，坚持以市场眼光和全球视野，从经济规律出发，客观辩证看待产能问题，多探讨合作。中国坚持对外开放基本国策，希望德方为中国企业赴德发展提供公平、透明、开放、非歧视的营商环境。中德在世界多极化问题上有不少共通之处，多极化本质上应该是不同文明、不同制度、不同道路的国家之间相互尊重、和平共处。中德应该独立自主，开展多边领域协作，推动国际社会用实际行动，更好应对气候变化、发展不平衡、地区冲突等全球性挑战，为世界的平衡稳定做出更多贡献。舒尔茨表示，当前德中关系发展良好，双方各层级、各领域交往密切，双方成功举行了两国政府磋商以及战略、财经等领域高级别对话，还将举行气候变化和绿色转型对话。过去两天，我和德国企业代表参访了重庆、上海等地，亲身感受到中国经济发展近年来取得的巨大成就，对德中两国企业界的紧密良好合作印象深刻。德方愿同中方继续加。加强两国关系，深化各领域双边对话与合作，推进教育、文化等领域人文交流，这对德中两国以及世界都至关重要。德方愿同中方加强沟通协调，共同应对气候变化等全球挑战，致力于维护多边国际秩序，促进世界和平与发展。不赞同对立对抗。德方反对保护主义，支持自由贸易。作为欧盟重要成员，德国愿为促进欧盟同中国关系良好发展发挥积极作用。舒尔茨此次访华是应国务院总理李强的邀请。昨天下午，李强在北京人民大会堂同舒尔茨举行会谈。十六号下午，国务院总理李强在人民大会堂东门外广场举行仪式，欢迎德国总理舒尔茨对我国进行正式访问。欢迎仪式后，李强同舒尔茨举行会谈。李强指出，双方要充分发挥中德政府磋商等各层级对话机制作用，统筹规划，协调推进各项合作，推动双边贸易更加优化平衡发展，打造新能源汽车等合作新增长点，进一步扩大人员往来，更大力度支持地方、文体、科教等交流合作。
。李强表示，中方将继续为德国等各国企业在华投资兴业提供更好营商环境，希望德方放宽高技术产品对华出口限制，采取切实措施，为在德中资企业提供公平、透明、非歧视的营商环境。要以市场眼光和全球视野，从经济规律出发，客观辩证看待产能问题。希望欧方秉持市场化和公平原则，审慎使用贸易救济措施。舒尔茨表示，中国是德国的重要合作伙伴，德方反对贸易保护主义，愿同中方共同努力营造公平竞争环境。双方一致同意落实好第七轮中德政府磋商成果，继续深化经贸、投资、科技等领域合作。会谈后，两国总理共同见证签署自动网联驾驶等多项双边合作文件。当天，李强还与舒尔茨共同出席中德经济顾问委员会座谈会，并同与会企业家交流。中德两国二十多位企业家出席。这是舒尔茨自出任总理以来第二次访华，也是今年首位访华的西方大国领导人。有分析指出，与二零二二年十一月任内首次访华相比，舒尔茨此行规格更高，行程更丰富，阵仗也更大，对外释放出非常积极的信号，凸显德国高度重视对华关系，希望维持对华政策的稳定性和连贯性，延续务实合作传统。这在舒尔茨进行国事访问的中间，三天是他最长的顾问访问。国事访问时间，也就是说，这对于，呃，中德两国关系来讲，它也是一个象征性的。那中德两国关系显然十分重要，无论是对中国来讲，还是对德国来讲。事实上，舒尔茨此访是在一系列复杂微妙的背景下展开的。德国政府去年七月发布《中国战略文件》，提出系统性竞争等内容，一度为中德关系蒙上阴影。与此同时，欧盟主张对华去风险，并对中国电动汽车等产品发起反补贴调查。此外，美国近期还不断炒作所谓产能过剩问题，这些外部因素都让舒尔茨此行备受关注。观察指出，当前受通胀、高利率和出口锐减的打击，德国经济去年萎缩百分之零点三，而今年经济增长预计仅为百分之零点二。因此，舒尔茨此访确实有回应德国经济界呼声、顾及经济利益的考虑。但另一方面，全球性挑战日益严峻，特别是美国今年大选结果难料，欧洲感到非常焦虑。在此背景下，舒尔茨访华具有鲜明的战略意义，超越了传统上仅为解决。具体经贸技术等问题。舒尔茨此行的一大看点就是随行的人员，除了环境、农业、交通三名内阁部长，还有由西门子、宝马、奔驰等重量级企业的相关负责人组成的经济代表团，阵容堪称豪华。德经济代表团团长布兰特纳表示，看好中国经济前景，愿不断深化德中经贸合作，促进互利共赢。外界注意到，舒尔茨在三天内走访重庆、上海、北京三地，期间多次与青年学子进行对话。在上海，舒尔茨与同济大学学生面对面，并希望两国的对话交流能够不断增加。同济大学拥有着一百一十七年对德合作传统，开创多个中德高教合作的首创模式，一直被视为是中德两国科教和文化交流的重要窗口、桥梁。参加了此次活动的上海外国语大学欧洲研究负责人胡春春向深圳卫视介绍了当时的情景：大学，或者是说年轻人，或者是说知识界。作为一个基础，它可以化解两个国家、两个社会之间的很多的一种偏见、一种误解。那么，在这个意义上呢，这个环节的这个安排也向舒尔茨展现了中德两国的交往，它的基础何在，它的未来何在。美日非三边峰会近日落下帷幕，三国加强防务勾连，搞拉帮结派，危害亚太地区和平与稳定，遏制中国的企图明显。十五号，外交部副部长马昭旭会见美国国务院亚太事务处卿康达等多位美方外交官员，对此表明严正立场，要求美方不得搞阵营对抗，破坏亚太地区的和平与稳定。根据外交部官网消息，四月十五号，外交部副部长马昭旭会见美国驻华大使伯恩斯、美国国务院亚太事务助卿康达、白宫国安会中国事务高级主任贝沙兰。
。中方就美近期针对中国推进印太战略，在中国周边采取一系列涉华错误言行，特别是拼凑美日非小圈子和搅乱南海形势，表明严正立场，要求美方不得搞阵营对抗，破坏亚太地区和平稳定。中方还阐明了在台湾、经贸、科技、人文交流等问题上的立场，要求美方停止干涉中国内政，停止阻碍中国发展，停止对中国企业无理制裁，停止对华经贸科技打压。所以，把问题摆在桌面上，强调当前对于中美关系重回正轨出现的一些负面的动向，尤其是美方单方面的搅动。从中国的角度来说，既是维护我们的国家利益，同样也是稳定中美关系的这种积极的举动。除此之外，中美地方交往也正持续释放出更多活力。十五至十六号，美国旧金山市市长伦敦布里德访问深圳，这是他访华的内地首站。What do you expect from this trip in Shenzhen? Well, we're hoping to make、uh, meetings with businesses and to develop more relationships and to open up the doors for us to have cross-cultural relationships. 十五号上午离开香港抵达深圳后，布里德就与人工智能、无人机等领域的多家深圳企业代表共进午餐。当天下午则与深圳航空公司以及旅游业企业举行座谈交流。他还透露，此次访华的目的之一就是促进旧金山的旅游业发展。他热切期待能有大熊猫落户旧金山动物园。Well, my plan is to do everything I can to make it clear that our San Francisco Zoo, we stand ready and willing and able、um, to host、uh, pandas at our zoo. We think that it's a wonderful opportunity. Panda diplomacy, we know, is is also important. As a way to build bridges, 布里德一行还得到深圳市长秦伟忠的接见。秦伟忠在会见时表示，粤港澳大湾区和旧金山湾区都是世界知名的湾区。深圳与旧金山同为全球重要的创新城市，两市合作空间广阔，潜力巨大。深圳愿与旧金山一道，为推动中美关系稳定发展做出积极贡献。深圳卫视记者注意到，布里德此次访华行程的五站当中，就包含了深圳、广州、香港这三个粤港澳大湾区城市。布里德表示，旧金山与深圳有很多相似之处，希望进一步加强两地在人工智能、新能源汽车、文体旅游等领域的合作，为旧金山湾区与粤港澳大湾区合作搭建桥梁。继续来关注中东。伊朗对以色列发动军事打击以后，以色列会不会对伊朗进行回应，成为外界关注的焦点。十六号，以色列战时内阁连续第三天召开会议，多名官员明确表示将进行回应，不过怎么回应、何时回应，仍然没有达成共识。We will respond the way that we will choose at the time that we will choose. I hope that they will understand that.、Uh... It's not in their interest to continue this kind of exchange of blows.、Uh, we are not interested in a full-scale war. We are not, as I've said, in the business of revenge. We have to make it clear that the Iranians can't decide that now every week they will be able to、uh, launch missiles or send drones,、uh, and、uh, it will pass unnoticed. 对此，伊朗总统莱西十六号表示，任何进一步损害伊朗利益的行为都将受到更强烈、更大规模的回应。莱西说，以色列对伊朗外交使团的袭击公然违反了包括维也纳外交关系公约在内的国际规定，是对全球和平的严重威胁。伊朗的反击是根据联合国宪章第五十一条进行的，是一种自卫措施。面对以色列可能采取的回应，伊朗方面称已经为所有情况做好了准备。在伊朗首都德黑兰，民众对政府军事打击。以色列表示支持。同一天，伊朗外交部副部长巴盖里也警告以色列，不要对伊朗采取任何新行动，否则伊朗将进行更强力、更迅速的回应。他还敦促乙方保持理性，不要再犯这样的错误。伊朗议会国家安全和外交政策委员会发言人阿布法兹尔·阿莫伊则在十五号表示，如果有必要，伊朗随时准备部署迄今从未使用过的武器。
他还说，伊朗已为以色列升级局势的所有可能的情况制定了全面战略。以色列军方发言人此前透露，当天伊朗射向以色列的导弹和无人机百分之九十九被拦截。以色列前国防军总参谋长、财务顾问里姆·阿米诺奇估算，为应对伊朗的袭击，以色列一夜之间国防开支高达四十亿至五十亿谢克尔，约合人民币七十八亿至九十七亿元。阿米诺奇透露，发射一枚用于拦截弹道导弹的舰式导弹需要耗费三百五十万美元，约合人民币两千五百三十三万元；而每枚魔杖防御系统导弹的成本也高达一百万美元，约合人民币七百二十四万元。巴以冲突持续外溢，土耳其总统埃尔多安十六号表示，以色列领导层应对近期中东地区的紧张局势负全责。另一方面，中方也在积极展开外交斡旋。中共中央政治局委员、外交部长王毅十五号同伊朗外长阿卜杜拉希扬通电话，在通话中，王毅表示，中方强烈谴责并坚决反对伊朗驻叙利亚使馆管设遇袭事件，认为这一事件严重违反国际法，不可接受。中方注意到，伊朗表示，伊方采取的行动是有限度的，是对管设遇袭事件行使自卫权，赞赏伊方强调不针对地区、国家和周边邻国，并且重申继续奉行睦邻友好政策，相信伊朗能够把握好局势，在维护伊方主权和尊严的同时，避免局势进一步动荡。阿卜杜拉西扬介绍了伊方对伊朗驻叙利亚使馆管设遇袭事件的立场，表示联合国安理会没有就此做出必要反应，伊方有权对主权受到侵犯做出自卫回应。当天，王毅还同沙特外交大臣费萨尔通电话。王毅表示，中方坚决反对袭击伊朗驻叙利亚使馆馆舍这种严重违反国际法的行为。同时，我们注意到，伊朗表示进行的反击不针对任何周边国家，愿继续奉行睦邻友好政策。当前局势面临走向恶化还是回归正常的抉择，中方赞赏沙方强调通过外交途径解决问题。我们愿同沙方共同努力，避免对抗进一步加剧。费萨尔表示，沙中对当前中东局势的立场高度一致，两国都主张通过对话解决分歧，都致力于维护中东地区的和平稳定。沙方对当前局势升级深表担忧，希望局势尽快回到正常轨道。来关注俄乌，由于前线兵力严重不足，乌克兰总统泽连斯基十六号签署了军队动员法案，增加了对逃避征兵的新惩罚。在此以前，乌克兰议会还撤销了允许长期服役的军人从前线返回的条款。严苛的动员令一出，立即在乌克兰民众中引发了强烈的争议。当地时间十六号，乌克兰总统泽连斯基签署了关于兵役动员和兵役登记的法律修正案及动员法。该修正案将于五月十六号生效，其中要求男性向政府相关部门更新他们的数据信息，并增加了对逃避征兵的新惩罚等。十一号，该国议会还撤销了允许长期服役的军人从前线返回的条款。由于前线兵力不足，本月早些时候，泽连斯基宣布将动员年龄从二十七岁降至二十五岁。他还签署了关于创建义务兵电子登记档案的法律，大大简化动员工作。严苛的动员令一出，立即在乌克兰民众中引发不满。战事方面，俄罗斯国防部十六号通报称，过去一天，俄军在多个方向打击乌军，摧毁乌军多个弹药和燃料库、无人机制造和存放仓库及其他装备的设施。俄防空部队击落乌军一百五十五架无人机、六枚鹰制风暴制影巡航导弹、两枚美制高速反辐射导弹等。乌克兰武装部队总参谋部同一天发布战报称，在过去二十四小时内，前线地区发生五十次战斗。乌军击退了俄在阿夫杰耶夫卡等地区的进攻，对俄多个人员和武器装备集中区阵地实施了打击，摧毁一个控制点。俄乌局势拖而未决，美国持续对乌克兰提供军援，但在国会却受阻了。美国众议院议长麦克约翰逊十五号表示，共和党控制的众议院本周将就援助乌克兰。
克兰和以色列的法案进行投票。此前，该法案因共和党右翼的施压而拖延了数月。报道提及，美国的援助努力在分裂的国会举步维艰。约翰逊是共和党总统候选人特朗普的盟友，他阻止了总统拜登较早前为以色列、乌克兰等寻求九百五十亿美元援助。这项法案已在参议院获得通过。此前，美国欧洲司令部司令克里斯托弗·卡沃利表示，如果美国不继续对乌提供军事支持，乌克兰军队恐将战败。And should Ukraine run out, they would run out because we stop supplying because we supply the lion's share of that 155. The severity of this moment cannot be overstated. If we do not continue to support Ukraine, Ukraine could lose. 与此同时，美国一家弹药厂的火灾更是让对乌军援雪上加霜。据美媒十五号报道，位于宾夕法尼亚州的一处陆军弹药厂发生火灾，火灾已经扑灭，起火原因还有待调查。这一弹药厂的任务是生产大口径金属弹药和迫击炮弹。据美媒此前报道，该工厂在俄乌冲突爆发后为乌克兰生产了大量一百五十五毫米口径炮弹。美国官方对乌克兰的态度也在发生变化。几天前，乌克兰总统泽连斯基在谴责伊朗。对以色列发动袭击的同时表示，乌克兰需要盟友的帮助抵御来自空中的威胁，就像西方对以色列一样。十六号，美国白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·科比在简报会对此回应，要求这样的同款待遇，美国做不到。Look, different conflicts, different conflicts, different airspace, different threat picture,、um, and、uh, the president has been clear since the beginning of the conflict in Ukraine. The United States is not going to be involved in that uh, that conflict uh, in a combat role, and、uh, we haven't. We have been providing Ukraine the tools that they need to help defend their airspace,、um, and unfortunately, we can't do that right now because we don't have that national security supplemental funding that.、Uh, 北京时间四月十七号，巴黎奥运迎来了倒计时一百天。昨天，象征着光明、正义、和平和团结的奥运火种在希腊成功采集，奥运火炬传递正式开始。当地时间十六号，二零二四巴黎奥运火种在希腊成功点燃。火种采集仪式是自一九三六年柏林奥运会开始沿用的古老而传统的奥运仪式。点火地点位于第一届古代奥运会举办地希腊古奥林匹亚。不过，由于天气原因，火种采集没有延续传统使用凹面镜汇聚太阳光的方法，而是用四月十五号采集的备用火种点燃。此前，巴黎奥运组委会宣布，开幕式将在塞纳河上举行，引发安全担忧。法国总统马克龙十五号在接受法媒采访时重申，对开幕式充满信心，备选方案也已经制定。On a une cérémonie qu'on prépare qui serait limitée au Trocadéro, par exemple,、mm. et donc on ferait pas toute la scène si on se dit si, si l'analyse、mm. permettait de. S'il faut restreindre le lieu. Exactement, voir qui rapatrierait dans le, le stade de France. 将开幕式从传统的体育场移到标志性的户外场域，是巴黎奥组委一次极具想象力的设计。届时将有一万五百名运动员搭乘船只，沿着塞纳河由东向西航行约六公里，至埃菲尔铁塔对岸参加庆祝仪式。而河岸两边将有约三十万名观众能现场观看这一盛会。不过，法国近年来治安动乱不断，户外办奥运盛会使得面临的潜在恐袭风险进一步增加。另一边，塞纳河的水质问题一直备受诟病。在为期半年的水质采样检测中，塞纳河水中的大肠杆菌是欧盟和国际奥委会限制标准的两倍，有时甚至是三倍。原计划铁人三项赛中的塞纳河部分或被取消，铁人三项变成铁人两项。不过，巴黎奥运组委会回应，水质差是因为今年一季度的降雨量过大，随着新型处理雨水装置的投入，水质会得到改善。此外，巴黎奥组委称将打造一届最绿色低碳的环保奥运会。运动员宿舍里将沿用东京奥运时的纸板床，长度两百厘米，宽度九十厘米。然而，东京奥运期间，这种纸板床的反响并不太好，不仅让人翻身困难，还有的床不堪重负，开裂坍塌。另外，随着近年来全球气候变暖，法国的夏天一度飙升至四十摄氏度。然而，很多法国家庭并没有装空调的习惯。巴黎。
奥组委也宣布不会在奥运村装空调，届时浑身湿热，睡在纸床上，想想便是种挑战。另一方面，中国义乌已经开始赚巴黎奥运的钱了。巴黎奥运官方授权的手环已经从义乌国际商贸城出货五十万个。就是那个法国巴黎奥运会的官方的那个硅胶手环，你看，这些都是它那个巴黎奥运会的那个商标，是我生产的。这个手环是那个巴黎官方授权给我们生产的，呃，一百万，一百万个，现在已经发了五十万过去了。此外，各种法国元素的小商品也成了义乌国际商贸城的当红产品。义乌某企业负责人表示，欧洲的订单已经排到五月底。根据义乌海关数据，今年一月至二月，义乌体育用品出口十七亿元，同比增长百分之七十点五；义乌对法国出口五点四亿元，同比增长百分之四十二点一。昨天，国青办举行新闻发布会，备受市场关注的2024年中国经济一季报揭晓，一季度 GDP 同比增长 5.3% 比2023年四季度环比增长 1.6% 显示中国经济实现开门红。国家统计局十六号发布的数据显示，一季度国内生产总值二十九万六千两百九十九亿元，按不变价格计算，同比增长百分之五点三；全国规模以上工业增加值同比增长百分之六点一；社会消费品零售总额同比增长百分之四点七；货物进出口同比增长百分之五点零。总的来看，一季度国民经济开局良好，积极因素累计增多。为实现全年目标打下了较好的基础，但也要看到外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升，经济稳定向好基础尚不牢固。对于一季度中国经济运行情况，新加坡联合早报评论认为，百分之五点三的增长超出市场预期。路透社评价到，中国一季度 GDP 增长稳健，这一结果对经济实现目标具有积极意义。《华尔街日报》报道称，前三个月中国经济增速加快，这在很大程度上得益于中国政府大力推动制造业发展的举措。服务增长是对啊国家是重要的。相信國家個嗰個服務業整體咧，就會隨住即係啊呢兩年咧，就慢慢會有急速嘅增長啦。中國美國商會總裁會長何麥可則提到，中國各項經濟數據良好，中國市場對美企十分重要。China continues to be a couple things. One, an amazing consumer market, so people who sell into the consumer market are interested. But China continues to be a very important manufacturing and supply chain hub, and so China will be very important to many, many companies.